Angels, and I'm Aishwarya and welcome to our channel Blush with Ash. Now, in this video, I'm going to show you a video Video on I followed a particular celebrity makeup artist and Talkar and a makeup in the summer. Either Athiosh and a famous idol or some one, but interesting and a some one, or a particular makeup artist in a lingual or a particular celebrity or our live at video like makeup chamber. Namada in a recreate in Okuna or some one, you a particular video. Nan Pashe got to different at the channel, the Namal Day, Malayali makeup artist title, Renju Renjumar and makeup tutorial. I am going to go to the same time. I am going to go to the same time. I am and the course interesting tips in case you have any questions in this particular video, you can in the description box and you can see the link in the description box. Then, I followed makeup artist Renju Renjima's makeup tips. I am so excited because I did it. And also, I did a laptop in my laptop. I did a video on my side. I did Video okay? So, we have to do an office function. We office to do a function at the end of the day. We have to do a housewife or a housewife. We have to do a simple makeup. So, first, we have to do a face wash and wet wipes. So, we have to do a face wash and use this Dermavine Hydra Cleanser. This is very sensitive skin. Okay, so, we so, this is the sunscreen. Now, sunscreen is 20 minutes in the This is nutrient vitamin E moisturizing lotion. I have a skin in the face. I have uh, so, I have C is a good vibes and vitamin C serum. Vitamin C and vitamin B3 skin glows. So, I have a face applied to the next one. I have a face We did not change in the makeup tool in the description box. We will link the box in the description box. We will link the video in the description box. We will link the video in the description box. We will link the video in the description box. We will link the video in the description box. We will link the video in the description box. We will link the video in the side jaw lines and foundation 
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യണ പറ്റി എന്തായാലും ചേച്ചി പറയണേ ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഗ്ലോ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആ ചേച്ചി കാണിക്കുന്ന വെച്ചാല് എന്താണ് ഒരു ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ചെയ്യണതാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒബിയസ്ലി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒന്നും ലിപ് ഐ ഷാഡോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഡ് ലിപ് ലൈനർ എടുത്ത് ലിപ് ലൈനർ എടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് താഴെ മേലെയും സ്മജ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു റെഡ് ലിപ് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ മേലെയും താഴെയും ഐഷയുടെ പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ബിക്കോസ് നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇടികൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ണിന് ഒരു എടുപ്പ് വരാനും പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാനാണെന്ന് ഏ ചേച്ചി ആ വീടിൻ്റെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലത്തെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് കണ്ണിന് കിട്ടിയത് കയ്യില് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ താഴത്ത് കൂടി എഴുതാനും പറയണേ എന്റെ കയ്യിന്റെ അധികം കയ്യിന്റെ അധികം ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ മേലെ കണ്ണിന്റെ താഴെയും ലിപ് ലൈനർ പക്ഷെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഐബ്രോസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചേച്ചി ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തത് നയിക്കേണ്ട ഐബ്രോ ആണ് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറൽ ലുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്പാസ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഐബ്രോസ് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഐബ്രോസ് ഇനി നമുക്ക് ചേച്ചി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചേച്ചി ഒരു കാജൽ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ താഴത്തെ അതായത് കണ്ണിന്റെ വാട്ടർ ലൈനിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യണത് ആദ്യം നമ്മൾ വാട്ടർ ലൈനിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ റിംഗ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആയത് കൊണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ സ്മജ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോൾഡ് ഡേ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ കാജലൊന്നും സ്മജ് ആയി പടർന്നു പോകില്ല എന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്മജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ാണ് ആൻഡ് ഇനി സ്മജ് ലൈക്ക് ഇനിയും പടർന്നു പോകാറില്ല അപ്പൊ കണ്ണ് മേളിൽ എഴുതേണ്ട ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം കാജൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്യണതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മേളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഔട്ടർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളത് ആ രണ്ട് മേളിലത്തതും താഴത്തതും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി കിട്ടും എന്നാണ് പറയണത് എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആട്ടി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേച്ചി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ മേലെ താഴുതി ആ സെയിം ലിപ് ലൈനർ ഉണ്ടല്ലോ റെഡ് അത് വെച്ച് നമ്മളുടെ ചുണ്ടിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇടുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നില്ല ഈ ലിപ് ലൈനർ വെച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യണത് സോ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ലിപ് ലൈൻ ലിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ലിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെപ്ത് എന്തോരം ഡെപ്ത് വേണം അതുമാതിരി നമ്മൾ ചെയ്യാണ് എത്ര ഡാർക്ക് ആവണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണോ ലിപ് ലൈനർ അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ഗ്ലോസിയും അന്ന് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും കൂടി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത്തിരി ലിപ് ബാം എടുത്തിട്ട് ഈ ലിപ് ലിപ് ലൈനർ എഴുതിയതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലോങ് ലാ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കണ്ണാണെങ്കിലും ലിപ്സ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് മസ്കാര ഇടാൻ
സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് അധികം ത്രെഡും സ്ലൈഡും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ മുടി കെട്ടണം എന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴും ലോങ് ആയിട്ടും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി മിഡിൽ കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ചേട കളയാണ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വാർമുടി ഉണ്ടല്ലോ വാർമുടി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ മുടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് സെക്ഷൻ നമ്മൾ മുടി ബ്രീഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മളുടെ മുടി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കണേൻ്റെ കൂടെ ഇത് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ടും ടൈറ്റായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യണ മാതിരി ഈ ഒരു വാർമുടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാർമുടി രണ്ട് വാർമുടി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് തീ നീങ്ങലുണ്ട് എന്നാൽ അതും എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹെയർ അല്ല ഐ മീൻ നാച്ചുറൽ വാർമുടി അല്ലായിരുന്നു ചേച്ചി യൂസ് ചെയ്യണത് ഒറിജിനൽ മുടീൻ്റെ തന്നെ വാർമുടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര വെയിറ്റ് മാതിരി തോന്നിയിട്ട് തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ പിന്നിന് ശേഷം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് സെക്യ ഫുള്ളും അങ്ങോട്ട് ബ്രെയ്ഡ് ചെയ്ത് അറ്റം വരെ നമ്മളൊരു എന്താ ബാൻഡ് ഇടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലോങ് ഹെയർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ പിന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ സ്വന്തം മുടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നി രസിക്കുന്നത് മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഹെയർ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു അലോപേഷ്യ ഇഷ്യൂ കാരണം എനിക്ക് വളർത്താൻ ഇത്രയും കാലം പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ലോങ് ഹെയർ വളർത്തിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നിയിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയായിരുന്നു ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മിഡി മുടി ബ്രൈഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലാക്കി ടിക്ടാക്സ് ലൈഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്യാണ് അപ്പം അതായത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വാർമുടി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ഈസിലി വാർമുടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിന്നെ കെട്ടി പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സിമ്പിളാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി കാണിച്ചത് മാതിരി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വാർമുടി വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരമായി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ മുല്ലപ്പൂ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചേച്ചി മുല്ലപ്പൂ വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ മടക്കിയിട്ട് കട്ട മാതിരി ആക്കുക എന്നിട്ടൊരു ഹെയർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ പീസ് അതായത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ആ റബ്ബർ ബാൻഡിൽ സ്ലൈഡ് കുത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയണത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യണത് എല്ലാം കൂടി സെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്ലൈഡ് കുത്ത് കുത്ത് കുത്തോട് കുത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തലയും വേനെടുക്കത്തില്ല മുടി ഡാമേജ് ആയി പോവില്ല മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ടിപ്പായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് വെച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ മുല്ലപ്പൂ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഫേക്ക് മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണേ ഇനി രജി ചേച്ചി വെച്ചേക്കണ ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ പൊട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസിലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ലൈക്ക് ആകെ അഞ്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും ഒന്നും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വരെ ഉണ്ടാവണ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രൊഡക്ട്സ് അഞ്ച് പ